그럴 수도 있습니다 라는 이론을 적용시켰는데 이 이론이 무슨 이론이냐면 그래서 저는 여러분들도 뭔가 여러분들이 안 좋은 일이 생겼을 때 그거를 내가 상처밖에 내버려 두지 않았으면 좋겠어요 내가 기분이 안 좋아지면 그것도 나에게 상처가 되는 거잖아요 여러분들도 이 그럴 수도 있습니다 이론을 꼭 일상에서 어, 적용을 시켜보세요 아, 아니 딱 눈을 떴는데 세상이 너무 밝은 거예요 아니 제가 일어나는 시간은 이렇게 밝으면 안 되거든요 그래서 아, 아 지각이구나 라는 생각이 들어서 순간 너무 짜증이 났어요 왜냐면 제가 진짜 지각을 하고 싶지 않았거든요 근데 일단 제가 이렇게 여유롭게 말할 때가 아니니까 먼저 씻고 와서 얘기를 해볼게요 <웃음> 제가 왜 지각이 하기 싫었냐면요 지각하지 않는다라는 거는 기본 중에 기본이잖아요 우리가 살아감에 있어서 근데 제가 지난달, 그러니까 첫 달에 학원 다닐 때는 지각을 되게 많이 했어요 아, 참을 마시면 안 되는데? 정신이 하나도 없어요 물, 물 끓이고 있습니다 아무튼 첫 달에는 제가 이제 학원을 처음 다니는 거고 수면 사이클이 완전히 바뀌어 있다가 그랬다가 이제 시작을 하는 거였기 때문에 아침에 일어나는 게 너무 힘들더라고요 3, 4시에 막 잠들고 이러니까 시끄럽네? 이따 얘기할게요 아 뜨거워요 오 뜨거워서 놀랬어? 뜨겁다고 했잖아 아 컵을 여기 올려놓으면 한시도 눈을 뗄 수가 없어요 언제 미미가 손으로 떨어뜨릴지 모르거든요 아 뜨거워 씨. 아침에는 여러분 따뜻한 물을 마시는 것이 좋습니다 찬물은 몸에 해롭습니다 저도 여름에는 찬물 마시지만 겨울에는 여러분 한번 트라이 해보세요 굉장히 건강해질 거예요 아무튼 지각을 진짜 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 하기 싫었고 그랬는데 왜냐면 제가 이제 그 기본 중에 기본을 너무너무 잘 지키고 싶었거든요 제가 학원을 제돈 주고 제가 자발적으로 간다는 건 성인이 되어서 되게 큰 의미가 있잖아요 한 시간 다니는 학원도 아니고 다섯 시간을 학원에 계속 있어야 되는데 그래서 아, 이왕 하는 거 시간 낭비하지 말고 진짜 제대로 해보자 라고 생각하고 절대 지각하지 않아야지 했는데 지각을 해버렸잖아요 아 진짜 짜증난다 라고 생각을 했다가 바로 다시 그럴 수도 있습니다 라는 이론을 적용시켰는데 이 이론이 무슨 이론이냐면 우리가 살아가면서 어떻게 절대 지각하지 않아야지 한다고 절대 지각 안할수 있어요? 안할수 없잖아요 어쩔 수 없이 실수를 하게 되고 어쩔 수 없이 안 좋은 일도 생기게 되고 그러잖아요 그럴 때 제가 적용을 시키는 건데 물론 언제나 적용을 시키면 은 부작용은 좀 있어요 너무 합리화하고 너무 막 정당화 시키고 막 그러면 은 조금 부작용은 있지만 저 같은 경우에는 나에게 조금 부정적인 영향을 주는 것들이나 또는 부정적인 영향을 주는 상황 뭐 제가 스스로 한 일이 될 수도 있고 남이 나에게 그렇게 할 수도 있잖아요 살다 보면 근데 그럴 때마다 그 스트레스를 내가 온전히 다 받아버리면 얼마나 얼마나 기분이 안 좋고 나한테 안 좋은 영향을 끼치겠어요? 그래서 저는 되게 예전부터 그런 일들이 생기면 이렇게 다르게 봐서 최대한 긍정적으로 생각해서 왜냐면 나는 상처받고 싶지 않고 내 기분을 안 좋게 하고 싶지 않으니까 그래서 그렇게 긍정적으로 생각하려고 하는 습관이 좀 되어 있거든요 그래서 바로 또 너무 안 좋아질 뻔하다가 아니다 그럴 수도 있습니다 이론을 적용시키면 괜찮다 지각할 수도 있지 내가 선생님이 아닌 게 미미야? 다행히도 저는 학생이잖아요 <웃음> 지각을 한다고 해서 엄청 큰 문제가 생기지는 않는다는 거죠 어노브 히팅가드 노버시 트리트먼트 여러분 저 이거 두 통째예요 <웃음> 그래서 저는 여러분들도 뭔가 여러분들이 안 좋은 일이 생겼을 때 그거를 그 감정들을 온전히 100% 다 받아들이려고 하지 말고 다르게 조금 진짜 다른 면을 봐서 
긍정적인 걸로 생각을 하고 내가 상처받게 내버려 두지 않았으면 좋겠어요. 그러니까 상처받는다는 게말 그대로 막 연인과의 관계에서 받는 그런 마음의 상처일 수도 있지만 내가 기분이 안 좋아지면 그것도 나에게 상처가 되는 거잖아요. 저는 그런 모든 것들을 여러분들이 내버려 두지 않았으면 좋겠어요. 하, 그래서 우리 멘탈 건강도 굉장히 중요하잖아요. 무엇보다도 본인 스스로 어, 케어를 더 잘하고 노력하는 거 어, 노력하는 게좀 중요하다고 생각하거든요. 그래서 제가 오늘 아침부터 굉장히 짜증이 났지만 그럴 수도 있습니다. 이론을 적용시키면서 <웃음> 좀 극복을 했다라는 거죠. 여러분들도 이 그럴 수도 있습니다 이론을 꼭 일상에서 어, 적용을 시켜보세요. 오늘 저의 귀여운 아웃핏을 <웃음> 보여드리고 싶은데요. <웃음> 여러분 이거 너무 귀... 어, 묘, 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 있는지 몰랐어. 너무 귀엽죠? 그렇다면 그렇다면 자 요렇게 해가지고 겉에는 그레이 요 아우터를 입을 거예요 아쉽게도 이거는 정보가 없습니다 왜냐면 더 이상 팔지 않는 제품이기 때문이죠 그리고 오늘 가방은 너무 귀엽게 <웃음> 요 노란색 노란 되게 연한 수채화 컬러 같은 그런 노란색인데 색감이 잘 잡힐지는 모르겠네요. 그래서 전체적으로 조금 컬러가 좀 칙칙하니까 이걸로 포인트를 좀 주고 싶은 거죠. 왜냐면 오늘 금요일이니까 금요일에는 뭔가 조금 예쁘게 입고 싶지 않아요? 저만 그래요? 몰라요. 전 그래요. <웃음> 그래서 아 너무 귀여워 설미 <웃음> 예쁜 옷을 입으니까 또 기분이 더 좋아지는구만. 그리고 저는 이제 딱 나가면은 1교시 끝난 직후에 탁 맞춰서 들어갈 수 있을 것 같아요. 가서 오늘도 열공을 해보겠다. <웃음> How about the next week we have a brunch together? Together? Oh, good, yeah. good. Or go out or... Mm, mm. Is it okay? Mm. Oh, good. Just, I want, I want to talk to you guys. Mm, right. okay. 27? 27. 27. Mm. Oh. How about you? 24. 24? Yep. You're 23? 23, yeah. Oh, okay. 23. And when I wake up, the outside is so bright. So, <laughs> not something wrong. Dakji Moshi to get a. Good evening. Yoshina, Pierby Changha. 그리고 귀염둥이 해리니 나중에 후회한다 <웃음> <웃음> 여러분 저 무려 일주일 만에 술 마시는 거라고요 저 정했거든요 일주일에 딱한 번만 술 마시는 걸로 물론 소주 마시는 거 물론 여러분 두 번으로 넘어갈 수도 있어요 그럴 수도 있습니다 이론은 가끔 적용시키면 은 우리의 마인드에 우리의 정신 멘탈에 굉장히 도움이 된답니다 저희는 안주를 무려 두 개나 시켰답니다. 저희 항상 술집 오면 안주 두개 시켜요. 무조건이야. 무조건. 이라고 <웃음> 이거는 제가 고른 거, 이건 혜린이가 고른 거. 여러분 술집 오면 안주를 두 명이서 두 개를 시킬 수도 있습니다. 여기에도 그럴 수도 있습니다. 이론을 적용시켜야 한다고요. <웃음> 여러분 너무 졸려요. 오늘은 월요일이고요. 지금 시간은 7시 40분인데 제가 알람을 6시부터 들었거든요. 근데 너무 졸려서 진짜 오늘따라 갑자기 제가 한 번도 알람 들으면서 학원을 가기 싫다 생각을 해본 적이 없는데 오늘 진짜 가기 싫은 거예요. 그래서 학원을 가지 말까 그럴 수도 있습니다. 이론을 오늘 적용시킬까 했다가 아 그래도 내가 맨 처음에 마음 먹은 거 지켜야지 해서 일어났어요. 대신에 오늘은 머리는 안 감을 거예요. 저 원래 항상 머리 감고 하거든요. <웃음> 이럴 때는 
머리 안 감을 수 있습니다. 이러는 적용시키면 되는 거예요. <웃음> 앞머리 까을 필요는 없어. 그냥 싱크대에서 물만 묻히면 돼. 보통의 집이라면 싱크대에서 앞머리 물 묻혔다고 엄마한테 혼나겠지만 전 괜찮아요. 저희 집엔 엄마가 없거든요. 저 혼자 살잖아요. <웃음> 아 괜찮아 소미 쫄지마. 학원 잘갈수 있어. 아, 월요일 이 나쁜 새끼. 아 월요일에는 왜 항상 이렇게 피곤한 걸까요. 아 진짜. 진짜 알람이 계속 울리는데 가지 말까? 아 오늘 오늘 쉴까? 오늘 집에서 편집하고 온라인 수업 그냥 듣고 그럴까 했다가 아 진짜로 그렇게 아 오늘만 아 오늘만 2번 3번만 이런 생각이 들면서 그렇게 하게 되면은 저는 좀 정신이 너무 해이해지는 것 같더라고요 그래서 가상의 싸대기를 스스로 때려주면서 아 정신 차려 이 솜이야 이러면서 그러면서 일어났어요 아 너무 졸려 <웃음> 그리고 여러분 제가 저번 영상에서 속눈썹 다 망가졌다고 말씀드렸었나요? 그래서 제가 속눈썹 영양제를 하나 샀거든요 요거는 더래쉬 제품인데 보 타입으로 되어 있단 말이에요 그래서 눈에 바를 때그 약간 점도가 좀 있는 그런 제형이에요 그래가지고 눈에 바를 때 편하더라고요 그리고 바르고 나서 조금 말리고 그리고 아이 메이크업 해도 뭐 딱히 안 번지고 아, 버스에서 내려서 집을 가고 있는데요 제가 진짜 웬만해서는 버스에서 잠들지 않거든요? 근데 학원 다니고 난 이후부터는 버스에서 잠드는 일이 진짜 많아졌어요. 그 잠들었다가 아, 하고 딱 깨. 그럼 내리기 한두 정거단 전쯤이야. 그래서 아 되게 오늘 진짜 비도 오고 월요일이라서 너무 피곤하지만 나왔다. 학원을 가서 열심히 공부하고 집에 가고 있다. 장하다 이소비 그리고 배고파. 집 가서 맛있는 거 먹을 거예요. 집에 와서 뚝딱 만들어 본 바지락탕이랑 그리고 광어회 광어회 와우 와우 열 학원 가기 싫었는데 열심히 가서 공부하고 온 그런 엄청난 보람이 느껴지는 순간이랄까요? 열심히 일하고 열심히 공부하고 무언가를 먹으면 조금 더 맛있는 것 같아요. 음, 완전 청하 마셔야 될것 같은 그런 안주야. 하지만 마시지 않겠다. 왜냐? 학원 친구들이랑 술 마시기로 해가지고 그래서 마시지 않을 거다. <웃음> 여러분. 저 플라테스 너무 가기 싫거든요. 밖에 비도 오고 너무 피곤한데 진짜 가지 말아야지. 진짜 마음 먹었다가 남자친구한테 딱 카톡 온 거예요. 제가 아까 6시 반에 플라테스 간다 했거든요. 그리고 지금 6시 20분이에요. 그래서 슬미 이제 플라테스 가요? 이렇게 카톡이 와가지고 아 그래 내가 한 발은 지켜야지. 플라테스. 그래서 오늘은 굉장히 여러모로 아 뭔가 하기 싫은데 축축 쳐주는데 계속해서 끊임없이 아니야 소미야 정신 차려라 이러고 있는 중이랄까요? 이야 <웃음> 여러분 필라테스를 끝내고 왔습니다 <웃음> 진짜 오늘 하기 싫은 거 투성이었는데 끝까지 잘 해낸 이솔미 굉장히 굉장히 칭찬해